డీప్ వెన్ థ్రోంబోసిస్ డీప్ వెన్ థ్రోంబోసిస్ అంటే కాళ్ళల్లో డీప్గా ఉన్న సీరియళ్ళల్లో క్లాట్స్ ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం డీప్ వెన్ థ్రోంబోసిస్ అంటాం సో ఈ డీప్ వెన్ థ్రోంబోసిస్ రావడానికి ముఖ్యంగా కారణం ఏంటంటే బ్లడ్ థిక్గా అయిపోవడం కానీ లేకుంటే సీరియళ్ళలో డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ సో ఆర్ సీరియళ్ళల్లో ఏమైనా బ్లాకేజ్ ఉన్న వల్ల కూడా మనకు డీబీటీ రావచ్చు సో డీబీటీ రావడానికి కొన్నిసార్లు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే మనం నడవలేక స్టేజ్లో లైక్ కొంత ప్యారాలిసిస్ పేషెంట్స్ కానీ స్పైన్ సర్జరీ పేషెంట్స్ కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్ కానీ మనము ఒక లాంగ్ జర్నీ చేసే వాళ్ళు కూడా ఒకటే పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు డీబీటీ రావచ్చు సో ఇది మెయిన్గా రే డీబీటీ డెవలప్ అయ్యేదానికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సో డీబీటీ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ముఖ్యంగా బ్లడ్ ఇవి డీప్ వెయిన్స్ అంటే మనకు కాలాల నుంచి పైకి వచ్చే సీరియళ్ళలో బ్లాకేజ్ క్లాట్ ఫామ్ అయ్యి బ్లాకేజ్ అయిన వల్ల బ్లడ్ అక్కడ జామ్ అయిపోయి కాలు వాప వా కాళ్ళకు వాప్ రావడం కానీ కాలు రెడ్గా అయిపోవడం కానీ సో ఇలాంటి మెయిన్గా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సో కొన్ని పేషెంట్స్కు సివియర్గా పెయిన్గా ఉండొచ్చు సో ముఖ్యంగా పెయిన్ రావడం కాళ్ళకు వాపులు రావడం రెడ్నెస్ అయిపోవడం ఇది మెయిన్గా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సో దీ దీన్ని మనం ఎలా డయాగ్నోసిస్ అంటే క్లినికల్కి చూసినప్పుడే మనకు తెలిసిపోతే ఈ టిపికల్గా సిమ్టమ్స్ చెప్పిన ప్రకారంగా కానీ ఇది కన్ఫర్మ్ చేసినానికి మనం యూజువల్గా డాప్లర్ టెస్ట్ చేస్తాం సో డాప్లర్ టెస్ట్లో మనం ఈ బ్లడ్ ట్యూబ్స్ని స్కాన్ చేసి చూస్తాం సో బ్లడ్ టెస్ట్లో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుందా లేదా లేకుంటే క్లాట్స్ ఉన్నాయా సో దీంతో మనకు ఒకటి ఏంటంటే క్లాట్ ఏ లెవెల్లో ఉంది దాని ఎక్స్టెంట్ అది ఎంత సివియర్గా ఉంది దాని క్లాట్ బర్డెన్ కూడా ఏముంది సో క్లాట్ బర్డెన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం మనకు తెలియక మనం డీబీటీని నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటా పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ కొన్ని అలాంటి మెడిసిన్స్ వాడుకొని మనం ఇవి నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం ఇంకా మన యాక్టివిటీ రెగ్యులర్గా పెట్టామనుకో ఈ క్లాట్స్ ఒక్కొక్కసారి బ్రేక్ అయిపోయి ఆ పైకి వెళ్ళిపోయి ఎందుకంటే బ్లడ్ ట్యూబ్స్ అన్నీ కనెక్టెడ్ టు హార్ట్ ఉంటాయి సో హార్ట్కి వెళ్ళిపోయి లంగ్స్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ హార్ట్ మీద హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కానీ లంగ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం దీన్ని పల్మొనే త్రొంబో ఎంబులెన్స్ సో ఇది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కాంప్లికేషన్స్ సో ఐడెంటిఫైయింగ్ డీబీటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టు ప్రివెంట్ ద కా మెయిన్లీ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ ట్రీటింగ్ ద డీబీటీ ఇన్ ద అర్లీ స్టేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు ప్రివెంట్ ద పోస్ట్రోబోటిక్ సిండ్రోమ్ పోస్ట్రోబోటిక్ సిండ్రోమ్ కొన్నిసార్లు మనకు డీబీటీ తెలియక అట్లనే ఉండిపోయి మనకు లంగ్స్కు కానీ హార్ట్కి వెళ్ళకున్నా కానీ ఆ క్లాట్ అక్కడ ఉండిపోయి ఆ సీరియల్ పర్మనెంట్గా డ్యామేజ్ అయిపోయి బ్లాకేజ్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల మనకు ఫ్యూచర్లో కాళ్ళు అట్లనే వాసి ఉండిపోయి నీ నీరు అట్లా అక్కడ నిండిపోయి పుండ్లు పడిపోయి సో దీన్ని మనం పోస్తోంబోటిక్ సిండ్రోమ్ అంటాం సో పోస్తోంబోటిక్ సిండ్రోమ్ కానీ పల్మో త్రోంబోలి ఇవి లై ఇవి చాలా సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ ఈవెన్ పల్మో త్రోంబోలిజం ఈజ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సో ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేసేదానికి మనకు అర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ డీబీటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి మెయిన్గా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అంటే సో ముఖ్యంగా టూ యాంటీకోయాగులేషన్ యాంటీకోయాగులేషన్ లైక్ హిపారిన్ మనం ఇంజక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం చాలా కామన్గా ఇంటూ ఉంటాం డీబీటీ వాళ్ళకి ఇంజక్షన్స్ సో ఈ డీ ఈ యాంటీకోయాగులేషన్ కానీ హిపారిన్ ఇంజక్షన్స్ ఈ ఫర్దర్గా క్లాట్స్ ఎక్స్టెండ్ కాకుండా చూసుకుంటాయి సో దీవి ఎందుకంటే యాంటీకోయాగులేషన్స్ సో ఉన్న క్లాట్ని డిజాల్వ్ అవ్వడం కానీ ఇలా జరగవు సో మనకు ముఖ్యంగా టెన్ డేస్ వరకు ఈ ఇంజక్షన్స్ వల్ల మనకు రెస్పాన్స్ అవ్వ స్వెల్లింగ్ కానీ పెయిన్ తగ్గకుంటే ఇమీడియట్గా ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం మనం చూసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా మనకు రెస్పాన్స్ అవ్వ రిజల్ట్ రాలేదనుకోండి దాని మీన్స్ దాట్ సమ్ లోపట ఏదో బ్లాకేజ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంది కావచ్చు సో మనం ఒక వీనోగ్రామ్ చేసుకొని చూస్తుంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా క్లాట్ ఉందా కరుగుతుందా మెడిసిన్స్ రెస్పాండ్ అవుతుందా లేదా లేకుంటే ఏమైనా పైన బ్లాక్ ఉందా అది కూడా మనకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది సో దీనివల్ల మనకు ఫర్దర్గా ట్రీట్మెంట్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో నాట్ ఓన్లీ మెడికేషన్స్ డీబీటీకి మనకు ఫర్దర్గా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే క్యాథటర్ డైరెక్టెడ్ మెకానికో థ్రో థ్రోంబోలైసిస్ సో మనం ఒక ట్యూబ్గా లోపల ఒక బ్లడ్ ట్యూబ్స్లో పంపించి ఆ క్లాట్ని అన్ని లాగేయడం సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ట్యూబ్ ఫ్రీ అయిపోయి బ్లడ్ సర్కులేషన్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ బ్లడ్ క్లాట్స్ ఈజీగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత రిస్క్ ఆఫ్ పల్మ త్రోంబోలింబోలిజం కూడా ఉండవు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ బ్లడ్ ట్యూబ్స్ అన్ని క్లియర్ అయినందుకు బ్లడ్ సరిగ్గా ఫ్లో అయినందుకు పోస్ట్ త్రోంబోటిక్ ఛాన్సెస్ కూడా ఫ్యూచర్లో చాలా తగ్గిపోతుంది సో దీనివల్ల ఎందుకంటే ఈ సీరియళ్ళల్లో డీప్ వెన్స్లో వాల్స్ ఉంటాయి సో ఆ క్లాట్ అక్కడనే ఉండిపోయి ఆ క్లాట్
but then going for the catheter is chala important because life threatening complications of the dvt are uh, like palmatum barbarism can be life threatening